ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅಂತಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸುಮಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆಗೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಡ್ ಏಕ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹೆಡ್ ಏಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಲೆನೋವು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಡ್ ಏಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ ದ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೇಯ್ನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಫೋಟೋಫೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಫೋನೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಸ್ಮೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹೆಡ್ ಏಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಟು ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಲೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಲೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕರ್ಕಶವಾದ ಶಬ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲಿಟ್ಟಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬೇಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಟು ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಓಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಮೇನ್ ಕಾಸಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದಂಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಂದೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಊಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ
ಶ್ಯಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಏನಂತಾರ ಇವಾಗ ನೀವು ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಗಿರೋ ಒಂದು ನೋವು ಅದು ಕತ್ತು ನೋವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವ್ರ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇಯ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಯ್ನ ಮುಂದೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೊರತೆಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅದು ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ನಾನು ಏನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಫ್ ಸೈಡೆಡ್ ಹೆಡೇಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಂಥದ್ದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಗೆ ಫ್ರಂಟಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಯ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪೇನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನೀಡಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಏನು ನಿಮಗೆ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ನೋವಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಜನಾ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಡೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೆಡೆಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಡೇಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಗಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೆಡೇಕ್ ಅಂತ ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೆಡೇಕ್ ಅಂದರೆ ಪಿರಿಯಾಡ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಏಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೆಡೇಕ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಹೆಡೇಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೆಡೇಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಈ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಲೈಟ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಮೆಲ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೌಂಡ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಆರ್ ಆಫ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಿಗರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ನಾನು ಏನು ಪೇಯ್ನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ನಾಸಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮೈಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಮಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ತೊಗೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ದಾಟ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಫೇಸ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೋಮ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಏಕ್ ರಿಲೀವ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸುಸ್ತು ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೇ ಫೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಜ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆ ಅವರಿಯ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಲಾರಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಐದು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಲು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೌ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೆ ಐ ಟೇಕಿಂಗ್ 100 ಎಂ ಜಿ ಓಕೆ 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 ಒನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋ ಖಂಡಿತ ಸೋ ಇದು ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹೆಡ್ ಏಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅತಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅತಿ ತಣ್ಣನ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆರಡರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೂದ್ಲು ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸೆರೋಟಿನಿನ್ ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಯಾಸಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚನ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ನೀರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರೋರು ಏನಾಗ್ತಾರ ಸೊ ನೀವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಏಕ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇದು ಒಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಏಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕ ಏನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಬಾತ್ ಆದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕುಮದ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅನ್ನೋದು ದಿನಾಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವಾಗ ಈ ಕಾಲರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೆನುಪೋಸಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಮೆನುಪೋಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅದು ಅದಾದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವಾಗ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೆನಾರ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಹೆಡ್ ಏಕ್ಸ್ ಬರೋದನ್ನು ಸೊ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ತಲೆನೋವಾಗ ಒಂದು ಪೇನ್
ಈ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಗೆ ಹೆವಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದಪ್ಪ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ರೆಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮ್ಮ ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಹೆಡ್ಏಕ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೆಡ್ಏಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಿಟ್ಟಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಯಿತು ಅದು ಬೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಸಿ ಹಿಮೊರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಹಿಮೊರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ನೋವಿಗೆ ಈ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸೆ ಅವ್ರು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಏಕಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಡ್ಏಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಹೆಡ್ಏಕಿಗೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದಾಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಹುಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಈವನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾಸು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಯಾರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತ